నమస్తే రాఘవ్ గారు మనం లాస్ట్ టైం వీడియోలో నిద్ర లేని సమస్య ఎందుకు వస్తుంది ఏంటని మాట్లాడుకున్నాం కదండి జనరల్ గా చాలా మందికి మనం ఏదో ఆలోచిస్తున్నాంలే అందుకే నిద్ర పట్టలేదని చాలా లైట్ తీసుకుంటారు రేపు నిద్రపోతాంలే లేకపోతే ఈ ఆలోచన తగ్గిపోయినట్టు నిద్రపోతాంలే అనుకుంటారు కానీ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎలా బయటపడాలి లేకుంటే మనకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయని తెలియదు అసలు దాన్ని మనం నిద్ర లేని సమస్యని ఎలా అధిగమించాలి చాలా మంది నిద్ర లేని చాలా లైట్ గా తీసుకుంటారు పెద్ద సమస్య కాదు కదా తర్వాత నిద్రపోవచ్చు తర్వాత కొంతకాలానికి అలవాటు పడద్దాం కానీ నిద్ర లేని సమస్య నిద్ర లేమిని పెంచడమే కాకుండా ఇతర శారీరక మానసిక కారణాలకి అది కాజ్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ నిద్ర లేమిని అధిగమించడానికి చాలా మంది ఏం చేస్తే నిద్ర లేమి రాగానే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు అంటే ఏదో ఒక మెడిసిన్ రాసి ఇచ్చేసి ఆ మెడిసిన్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఏదైతే నిద్ర లేమికి మనం మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నామో అది మరింత నిద్ర లేమికి కారణమయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి నిద్ర లేమి అనేది జబ్బు కాదు జబ్బు యొక్క లక్షణాలు అది మానసికం కానీ శారీరకం కానీ జబ్బుకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా కేవలం జబ్బు లక్షణాలకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ మూలాలు అలాగే ఉండటం వల్ల ఇంకొంత నిద్ర లేమికి గురి చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యాంగ్జైటీ తగ్గటానికి లేకపోతే మన స్ట్రెస్ తగ్గటానికి టెంపరీగా రిలీఫ్ కోసం మెడిసిన్ ఇస్తారు అనమాట స్లీపింగ్ పిల్స్ వేసుకుంటారు అవును అవును కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఓన్ గా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి స్లీపింగ్ పిల్స్ అడగటం లేకపోతే నేను ఈ ఎవిల్ ట్యాబ్లెట్ లాంటివి నెక్స్ట్ వచ్చే సిట్రజిన్ లాంటి కొంత మత్తి ఇస్తూ ఉంటాయి ప్రతి ట్యాబ్లెట్ కొంత మత్తి ఇస్తుంది అందులో ఎలర్జీస్ వాటికి వాడేవి ఎక్కువ మత్తి ఇస్తుంది అవి తీసుకోవటము కొంతమంది ఆల్కహాల్ ఎడిక్ట్ అవటము కొంతమంది ఆ దగ్గు మందు ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఇలా ఏదో ఒక దాని మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే మనం మెడిసిన్ మీద ఆధారపడుతున్నామో మన ఏదైతే మన బాడీకి మత్తిస్తుందో ఆ ప్రతి మెడిసిన్కి మన బాడీ ఎడిక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది కెమికల్ కెమికల్ కాబట్టి ఎడిక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎడిక్ట్ అయిన తర్వాత మరింత ఆ మందు కావాల్సిన దాని యొక్క క్వాంటిటీ పెంచాల్సి ఉంటుంది పెంచే కొద్దీ మళ్ళీ మనకు ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ మెడిసిన్ తీసుకోవడం అనేది ఆపేసేయాల్సి ఉంటుంది నిద్ర లేమి కారణాలు ఏంటి అనేది చూసి ఆ నిద్ర లేమి నుంచి బయటపడటానికి మనము కొంత స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అని అంటే నిద్ర లేమికి మానసికమైన అనుకున్నాం ఈ మానసికమైనటువంటి కారణాలు ఏంటి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఏంటి వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది భార్య తిరుగుతుందో లేకపోతే పిల్లలకి ఫీజు కట్టాలనో లేకపోతే అప్పులు వాళ్ళు వస్తారనో ఇటువంటి లేకపోతే వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది టైంకి నేను ఇవ్వలేకపోతున్నానో ఇటువంటి స్ట్రెస్లు ఉంటాయి అలాగే వచ్చేసి యాంగ్జైటీ ఉంటుంది నాకు ఆ సీట్ వస్తుందో రాదో నేను ఎగ్జామ్లు పెర్ఫామ్ చేయగలను లేదో నేను ఈ నా టాస్క్ నేను ఫినిష్ చేయగలను లేదా ఇటువంటి యాంగ్జైటీతో కూడా నిద్ర పట్టదు రేపు పొద్దున ఏమన్నాంటే ఈరోజు నిద్ర పట్టదు అనమాట రేపు పొద్దున ఏమైనా పెర్ఫామ్ చేయాలి స్టేజ్ షో ఇవ్వాలి అప్పుడు నిద్ర పట్టకపోవటం ఇటువంటి ఉంటాయి అలాగే కొంత హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒక అతను ఏం చేశారంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు సేమ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు ఈయన ఒక అతను ఏం చేశాడంటే తను రోజు వెళ్తూ తన ఇల్లు దాటి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ప్రహరీ కూడా ఉంటే దాని అక్కడ ఒక మేక్ కొట్టి ఆ మేక్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం ప్రార్థనలాగా ఏదో చేసి ఆ మేక్ పట్టుకుని చెప్పేసి షాప్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు కూడా మేక్ పట్టుకుని అట్లా చెప్పేసేసి మళ్ళీ ఇంట్లోకి వస్తున్నాడు ఈ పక్కన అతను మాత్రం మామూలుగా వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు అయితే ఈ మేకు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ప్రార్థన చేసిన అతనికి బాగా తన బిజినెస్ సక్సెస్ అయింది అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంది మేకు దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మేకు లేని అతను ఏంటంటే చాలా బిజినెస్ సక్సెస్ కాలేదు అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా కొట్లాట్లు ఇటువంటి అన్నీ వచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కూర్చున్నప్పుడు అడిగాడు నువ్వు మేకు దగ్గర ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగాడనమాట అయితే ఏం లేదు అక్కడ ఒక మేకు పెట్టుకుని రోజు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు నా ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ ఇంట్లో వదిలేస్తాను వదిలేసి ఆ మేకు దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నా ఆఫీస్లో సమస్యలన్నీ ఆ మేకు దగ్గర వదిలేసి ఇంట్లో సమస్యలు పట్టుకుని ఇంట్లో చూస్తాను ఈ విధంగా వదిలేయటం అనేది ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటే అప్పుడు వెంటనే మనకి ఈ నిద్ర వస్తుంది అనమాట అవును సో ఆ తర్వాత ఏంటి అంటే చాలామంది శరీరానికి కష్టం పెట్టకుండా మనసుకు కష్టం పెడుతూ ఉంటారు చాలామంది ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది జంతువుల్లోనేమో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మానసికంగా తక్కువ ఉంటుంది కానీ మనం ప్రతిదీ కూడా మనసుతోనే చేయాల్సి వస్తుం
రోడ్ల మీద వెళ్తుంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద విపరీతంగా నిద్రపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు కదా మనకి ఇంత పట్టుపరుపులు ఉండి ఏసీలు ఉండి ఇంత చక్కటి చల్లని గాలి వస్తుంది ఎందుకు నిద్ర పట్టట్లేదు ట్రై చేయాల్సి వస్తుంది ట్రై చేసే కొద్దీ ఇంకా వెనుకపోతూ ఉంటుంది అది మనం ఇందా ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రేమ నిద్ర రెండు కూడా మనం ట్రై చేస్తే రావాలి అవి రావాల్సింది మరి వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది నిద్ర వస్తుంది ఒకసారి ఏమైందంటే చాలా రోజుల క్రితం చాలా సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారు చనిపోతే విలేజ్కి వెళ్ళాను అప్పట్లో టెన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పవర్ కట్ ఉండే సో విపరీతంగా దోమలు కుట్టే విలేజ్లో ఈ ఇన్వర్టర్స్ కూడా సరిపోయాయి కావాలన్నమాట అందరూ వచ్చారు ఫ్యాన్లు ఒక టూ అవర్స్ ఉంటే పోయేది మళ్ళీ కర కరెంట్ పోయేది లేచి కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు తెల్లవారేదాకా ఆ పెద్దకరం అయిపోయింది పెద్దకరం అయిపోయిన తర్వాత ఏదో చుట్టాలందరికీ ఏదో నాన్ వెజిటేరియన్ ఏదో వండి పెట్టడం కోసం అని ఆ నెక్స్ట్ డే కూడా అందాల్సి వచ్చింది ఆ రోజు రాత్రి అస్సలు నిద్రపోలేకపోయాం మేము ఎవరం కూడా అయితే ఈ వండటానికి వచ్చిన వాళ్ళు పెద్దకరమ రోజున వండటానికి వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే కూడా వండాలన్నమాట వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వేరే దగ్గర పడుకున్నారు మాకు ఫ్యాన్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫ్యాన్ కూడా లేదు మేము మర్నాడు పొద్దున్నే సిక్స్ థర్టీ అట్లా అవుతుందన్నమాట మేము కబుర్లు చెప్పుకుంటా దాన్ని ఏదో దోమలు కొట్టుకుంటే అలా ఉన్నాం వచ్చేసరికి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వేరే దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఫ్యాన్లు ఏమి లేవు అక్కడి నుంచి వస్తూ ఏం నిద్రబట్టింది అనుకుంటూ వస్తున్నారు నిద్ర సుఖమే కదా సుఖమే కదా సో అట్లా వాళ్ళు శారీరకంగా కష్టపడి కష్టపడి ఉండటం వల్ల వాళ్ళు హ్యాపీగా నిద్రపోయారు మేము శారీరకం కష్టపడలేకపోవటం వల్ల నిద్రపోలేకపోయాం అనమాట సో శారీరక శ్రమని ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మెయిన్ ఇక మూడోది ఏంటి అని అంటే శారీరక శ్రమని అంటే మానసికమైన దాని నుంచి డిటాచ్మెంట్ ఉండాల్సి ఉంటుంది శారీరక శ్రమని ఏమో ఇంక్రీజ్ చేయాలి మూడోది ఏంటి అంటే మనం నిద్రపోయే టైమింగ్స్ ఈ టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నట్లుగా మెలటోనిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ మన నిద్రకి ఉపక్రమించేలాగా చేస్తుంది ఎప్పుడైతే లైట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నిద్ర ఆ టైమింగ్స్ని మనం మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఏం చేస్తున్నాం మిడ్ నైట్ పడుకుని ఎప్పుడు తెల్లారుజామున మన దృష్టిలో తెల్లారుజామున తొమ్మిది గంటలకు పది గంటలకు లేస్తూ ఉంటాం ఈరోజు స్టూడెంట్స్ కానీ అట్లాగే లేస్తూ ఉంటారు కాలేజ్ ఉంటే లేస్తారు కాలేజ్ లేకపోతే లేట్గా లేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట సో ఇట్లా కాకుండా సూర్యాస్తమైన తర్వాత వీలైనంత తొందరగా నిద్రకు ఉపక్రమించి తెల్లవారుజామున లేగటం అనేది చేసినట్లయితే మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలు చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్లోకి వెళ్ళి రిలాక్సేషన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రాత్రి వేళలో నిద్రపోవటం పగటి వేళలో పని చేయటం అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి కానీ అంటుంటే నాకు ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది మధ్య ఒక గెస్ట్ తో మాట్లాడితే అంటున్నారు పడుకోవటం టెన్ కి వెళ్తున్నారు బట్ పడుకునే ముందు ఆ చేతిలో ఒక వస్తువు ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకొని ఎప్పటికి పడుకుంటున్నారో దాన్ని ఎప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు లేవగానే దాంతోనే ఉంటున్నారు సో ఇప్పుడు మనం టైమింగ్స్ అనుకున్నాము టైమింగ్స్ తర్వాత పరిసరాలు ఈ పరిసరాల్లో అది కూడా వస్తుంది అనమాట మీరు చెప్పింది సో మనం నిద్రపోయేటువంటి ప్రదేశము పరిశుభ్రంగా ఉండాలి వన్ మంచి గాలి వెంటిలేషన్ ఉండాలి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే తలుపులన్నీ వేసేసుకుని ఏసీ పెట్టుకుంటారు ఏసీ పెట్టుకుంటే సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ అందదు మనం నిద్రపోయేది ఆక్సిజన్ మన బాడీకి ఎక్కువ అందించడం కోసం మనం క్లోజ్డ్ రూమ్లో ఉండి ఏసీ పెట్టుకున్నట్లయితే చల్లగా అయితే ఉంటుంది ఈ గాలి మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ ఏదైతే సిలిండర్ ఉందో అది చల్లగా చేసి ఇదే గాలిని మళ్ళీ పంపిస్తూ ఉంటుంది వెంటిలేషన్ ఉండదు వెంటిలేషన్ లేకపోయేసరికి మనం ఎంత నిద్రపోయినా సరే రిలాక్సేషన్ రాదు ఆ ర్యాపిడ్ అయిన మూమెంట్ దాంట్లోకి వెళ్ళలేకపోతాం సో చక్కని గాలి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండాలి వెంటిలేషన్ ఉండాలి అనమాట బయట నుంచి గాలి లోపలికి వస్తూ ఉండాలి అండ్ రూమ్ డార్క్గా ఉండాలి వీలైనంత వరకు డార్క్ కలర్స్ డార్క్ కర్టెన్స్ ఇటువంటివి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి తొందరగా నిద్ర వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే లైట్స్ కూడా వీలైనంత తక్కువ లైటింగ్ అండ్ ఎల్లో లైటింగ్ ఉండాలి బ్రైట్ వైట్ లైటింగ్ ఉండకూడదు అనమాట వైట్ లైట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు డే లైట్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అన్నీ కూడా ఆఫ్ చేసేసేయాలి మనం ఏం చేస్తాం అన్ని అక్కడ వైఫై బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకెక్కడో స్పీకర్ దగ్గర ఒకటి బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది కంప్యూటర్ దగ్గర ఒకటి బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ మైక్రో ఓవెన్ ఏదో ఉంటుంది ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్ ఆడుతూ ఉంటుంది వీటన్నిటి నుంచి రేడియేషన్ వస్తుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి భూతం ఒకటి ఉంది మన చేతిలో ఉండే భూతం అనమాట అది స్మార్ట్ ఫోన్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ మొత్తం కూడా ఆ స్క్రీన్లోంచి వచ్చేటువంటి ఆ లైట్ మనల్ని మన కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యి నిద్ర పోనివ్వకుండా చేస్తుంది వీలైనంత వరకు మనము స్మార్ట్ ఫోన్ నైట్ టైం ఎప్పుడైతే నిద్రపోతున్నామో దానికి ఒక టూ అవర్స్ బిఫోరే ద
కానీ పక్కనే పెట్టుకుని మధ్యలో మెలకు రాగానే ఎవరో మెసేజ్ చేశారు అయ్యేంటి మన సెల్ఫీకి ఎన్ని లైక్లు వచ్చినాయి ఇటువంటి అన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటారు మనం అంటే ఆ యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అని ఆఫ్ చేసేయాలి వైఫై ఆఫ్ చేసేయాలి టీవీ ఆఫ్ చేసేయాలి అండ్ మిగతా ఏవైతే సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాయో మనకి ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసేయాల్సి ఉంటుంది అవును కరెక్టే అది ప్లేస్ మారినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది తన రూమ్లో తను పడుకున్నప్పుడు అలవాటైన రూమ్లో సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో వేరే రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ చుట్టాలింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వల్ల కూడా నిద్ర పట్టదు అనమాట అది కొన్ని రోజులు అక్కడే అదే ప్రదేశంలో పడుకుంటే మాత్రం అలవాటు పడుతుంది అయితే తమ బెడ్రూమ్లోనే ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ పెట్టుకొని ఫోన్లు టీవీలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్ఈడీలు వస్తున్నాయి ఎల్ఈడీ కంపేర్టివ్ ఎల్సీడీ లేకపోతే మామూలు పిక్చర్ ట్యూబ్ కంటే ఎక్కువ రేడియేషన్ వస్తుంది అలాగే లైట్స్ కూడా ఎల్ఈడీ పెట్టుకుంటుంది మనం ఎల్ఈడీలో రేడియేషన్ రేడియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ట్యూబ్ లైట్లు ట్యూబ్ లైట్ కంటే ముందు ఎల్లో లైట్లు ఉండే ఎల్లో లైట్ కరెంట్ ఎక్కువ కాలుతుంది కానీ ఆ ఎల్లో లైట్ రేడియేషన్ తక్కువ సో మనం ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతూ తక్కువ పవర్ తీసుకునే పెట్టుకుంటున్నాం కానీ అది రేడియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ముందే వాటిని ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోవాలి రూమ్ డార్క్ ఉండాలి అండ్ గాలి వస్తూ ఉండాలి ఇటువంటి రూమ్ కండిషన్స్ పెట్టుకోవాలి ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి మనము చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తున్నాం ఈ నిద్రలేమితో బాధపడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ బాల్యానికి వెళ్ళినట్లయితే హై స్కూల్ ఏజ్లోనో లేకపోతే ప్రైమరీ స్కూల్ ఏజ్లోనో ఒక రేపు ఒక లెసన్ అప్పు చెప్పాలని టీచర్ ఇచ్చి ఉంటుంది నేను చెప్పేస్తాను సార్ అంటారు నెక్స్ట్ ఈరోజు ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఎయిట్ థర్టీ దాకా తను ఆడుకుని టీవీ చూసావు ఎయిట్ థర్టీ తర్వాత ఒక రెండు గంటలు చదివేద్దాం అనుకుంటాడు బుక్ తీయగానే రోజు టెన్ థర్టీ లెవెన్ కానీ పడుకోని వాడు బుక్ తీయగానే నైన్ కల్లా విపరీతమైన నిద్ర వస్తుంది సో ఇది వీళ్ళందరూ నిద్రను ఆపుకోలేక సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఆ ఏజ్లో వీళ్ళందరూ నిద్రను ఆపుకోవడానికి ఏమైనా ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయని అడిగిన వాళ్ళు అనమాట అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అని అంటే మనం దేని మీద అయితే ఒక ఫోకస్ పెట్టి చదువుతున్నామో అప్పుడు నిద్ర వస్తుంది సో వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే నిద్రపోవాలని అనుకున్నారో అప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేసేసి పుస్తకాన్ని తెచ్చుకోవాలి చక్కని లైటింగ్ పెట్టుకుని పుస్తకాన్ని చదువుతుంటే కొంచెంసేపటికి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా నిద్రలేమికి కారణమవుతుంది బాగా మసాలాలు తినటము జంక్ ఫుడ్ తినటము ఇటువంటి గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి వాటిని తినటము కూల్ డ్రింక్స్ తాగటము ఇటువంటి అన్నీ కూడా నిద్రలేమికి కారణాలు అవుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా సాఫ్ట్ ఫుడ్ తీసుకోవటం అండ్ నైట్ టైం లైట్గా ఫుడ్ తీసుకోవటం హెవీగా ఫుడ్ తీసుకుంటాం టైట్గా ఫుడ్ తీసేసుకున్నట్టున్నా సరే నిద్రపోలేకపోతారు సో కొంత లైట్గా ఫుడ్ తీసుకోవడం మోడరేట్గా ఫుడ్ తీసుకోవటము బ్రేక్ఫాస్ట్ హెవీగా చేయొచ్చు లంచ్ చేయొచ్చు ఈవినింగ్ మాత్రం కొంచెం లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ డిన్నర్కి మన స్లీప్ టైంకి కొంత గ్యాప్ ఉండాలి ఓకే వెంటనే తిన్న వెంటనే పడుకుంటూ ఉంటారు అట్లా కాకుండా కొంత గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి అలాగే ఈవినింగ్ టైం ఖచ్చితంగా వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయటం చాలామంది మార్నింగ్ టైం చేస్తూ ఉంటారు మార్నింగ్ టైం చన్ నీళ్ళతో స్నానం చేసి అలవాటు చేసుకుని ఈవినింగ్ పడుకునేటప్పుడు వేడి నీళ్ళతో పరిశుభ్రంగా స్నానం చేసి మంచి కాటన్ మంచి బట్టలు వేసుకుని లూజ్గా ఉండేవి వీలైతే ఐరన్ చేసిన బట్టలు వేసుకున్నట్లయితే హ్యాపీగా పడుకోగలుగుతాం ఇంకా ఇబ్బంది అయినట్లయితే కొంచెం వేడి వేడి పాలు తాగటం ఇంటి అలవాటు చేసుకోవాలి అయితే ఒక ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈ టీ కాఫీలు అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి తర్వాత టీ కాఫీలు తాగకూడదు చాలామంది డిస్కస్ చేస్తూ అక్కడికి వచ్చిన టీలు తాగుతూ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు లేకపోతే టెన్ వరకు టీ కాఫీలు తాగిన తర్వాత వచ్చి నిద్రపోతూ ఉంటారు అప్పుడు నిద్రపట్టదు అలాగే డిస్కషన్స్ కూడా ఈవినింగ్ టైము అవాయిడ్ చేయాలి మార్నింగ్ ఎంత డిస్కషన్ చేసినా సరే ఈవినింగ్ హార్ట్గా తీసుకుని పాలిటిక్స్ గురించి లేకపోతే క్రికెట్ గురించి దాని గురించి బాగా డిస్కస్ చేసేస్తూ ఉంటారు హార్ట్గా తీసుకుని అది కూడా వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది సో చాలామంది ఫ్రెండ్స్తో ఫోన్లో మాట్లాడి 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 రోజు పడుకునేవాడు మాట్లాడిన రోజు పడుకోలేకపోతారు ఎందుకంటే డిస్కస్ చేస్తారు వాళ్ళు హార్ట్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట ఆ డిస్కషన్స్ని అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట ఇటువంటి ఇవన్నీ తీసుకోవాలి ఇవి అప్పటికి నిద్ర పట్టకపోయినట్లయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని ఆ కౌన్సిలర్ ఏం చేస్తారంటే అంటే రకరకాల స్ట్రెస్లు బాగా వల్ల ఉంటుందన్నమాట కౌన్సిలర్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి రకరకాల థెరపీస్ ఉంటాయి కాగ్నేటివ్ హిప్నోథెరపీ అని ఉంటుంది దాంట్లో వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇవ్వటం ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఆ నెగిటివ్ ఎంగ్జైటీని తీసేసి పాజిటివ్